தவக்காலம் இரண்டாம் வாரம் சனிக்கிழமை உலக புகழ்பெற்ற கோல்ஃப் விளையாட்டு வீரராக விளங்கியவர் அமெரிக்காவின் டைகர் ஊட்ஸ் என்பவர் உலகிலேயே மிக மிக அதிகமாக சம்பாதித்த விளையாட்டு வீரர் என்ற பெயரும் அவருக்கு உண்டு ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையில் பெரும் புயல் வீசியது தன்னுடைய மனித பலவீனத்தால் அவர் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு எதிராக பாவம் செய்தார் ஐந்துக்கு மேற்பட்டவர்களோடு தன்னுடைய படுக்கையை பகிர்ந்து கொண்டார் இந்த விஷயம் உலகிற்கு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தெரிய வந்தது மனைவி எலின் அவரை விட்டு பிரிவதாக அறிவித்தார் எனினும் அவர் ஊதாரித்தனமாக வாழ்ந்த தருணங்களுக்காக மன்னிப்பு கேட்டு கோல்ஃப் விளையாட்டிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்தார் அவரை ஒப்பந்தம் செய்த பெரிய பெரிய வணிக நிறுவனங்களும் விளம்பர ஒப்பந்தங்களை ரத்து செய்தன அவருடைய வாழ்க்கை சூனியமாகி போனது ஏறக்குறைய நாற்பத்தி ஐந்து நாட்களாக மனநல சிகிச்சை மேற்கொண்டார் இவர் இரண்டாயிரத்தி பத்து பிப்ரவரி இருபதில் மனம் நொந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து தன்னுடைய செயல்களுக்காக மன்னிப்பு கேட்டார் நான் மேற்கொண்ட என்னுடைய பொறுப்பற்ற சுயநலமிக்க நடத்தைக்காக உங்கள் ஒவ்வொருவரிடமும் மனதார மன்னிப்பு வேண்டுகின்றேன் நான் செய்த அனைத்திற்கும் நான் மனம் வருந்துகிறேன் நான் பரிகாரம் தேட வேண்டிய காரியங்கள் அதிகம் உண்டு எனக்கு கற்பிக்கப்பட்ட அடிப்படை அறநெறிகளை நான் வாழ முற்படவில்லை என்னுடைய செயல்கள் அனைத்தும் தவறானவை என்று எனக்கு தெரிந்தும் அவற்றை நியாயப்படுத்திக் கொண்டேன் நான் யாரையெல்லாம் புண்படுத்துகிறேன் என்று ஒருபோதும் நினைத்து பார்க்கவில்லை நான் என்னை பற்றியே சிந்தித்தேன் திருமணமான தம்பதியர்கள் வாழ வேண்டிய எல்லைகளை கடந்து ஓடினேன் நான் எதையெல்லாம் விரும்பினேன் விரும்பினேனோ அவற்றையெல்லாம் செய்ய எனக்கு உரிமை உண்டு என்று எண்ணினேன் என் வாழ்நாள் முழுவதும் கடினமாக உழைத்திருக்கின்றேன் எனவே என்னை சுற்றியுள்ள சுகங்களை அனுபவிக்க எனக்கு உரிமை உண்டு என்று எண்ணினேன் நான் தவறினேன் நான் முட்டாளாக வாழ்ந்தேன் அறநெறிகளை மதிக்காமல் வாழ்ந்தேன் நான் விசுவாசமாக இல்லை நான் ஏமாற்றினேன் நான் செய்தவற்றையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று கண்ணீர் விட்டு அழுதார் அந்த அறையில் நாற்பது நபர்கள் இருந்தார்கள் அவருடைய தாய் குல்டில்டா உட்ஸ் என்பவரும் இருந்தார் அவர் கூட்டம் முடிந்த பிறகு தன்னுடைய மகனை அணைத்துக் கொண்டு மகனே நான் உன்னை குறித்து பெருமைப்படுகின்றேன் நீ தனியாக இருக்கின்றாய் என்று ஒருபோதும் நினைக்காதே அம்மா நான் உனக்காக எப்பொழுதுமே இருக்கின்றேன் நான் உன்னை அன்பு செய்கிறேன் என்று சொன்னாராம் டைகர் உட்சை நவீன கால தூதாரி மைந்தன் என்று சொன்னார் மிகையாகாது அன்பிற்குரியவர்களே எனினும் இந்த ஊதாரி மைந்தன் உவமையில் இளைய மகன் மட்டும்தான் தந்தையை விட்டு பிரிந்து இருந்தான் என்று நாம் இருந்தான் என்று நாம் எண்ணிவிடக்கூடாது மூத்த மகனும் தான் மூத்த மகன் உடல் அளவில் தந்தையிடமிருந்து பிரிந்து செல்லவில்லை என்றாலும் மன அளவில் அவரிடமிருந்து வெகு தொலையில் இருந்தார் இருவருமே வீட்டுக்கு வெளியே இருந்தார் என்கின்ற செய்தியை இயேசு மிக தெளிவாக ஓமையில் எடுத்துரைக்கின்றார் இளைய மகன் வீட்டை விட்டு பிரிந்து சென்றான் மூத்த மகனும் வீட்டுக்கு வெளியே இருந்தான் பதினைந்து இருபத்தி எட்டு வீடு என்பது உறவின் இருப்பிடம் அன்பின் பாசறை எனவே இரண்டு மகன்களுமே தந்தையினுடைய உறவு வட்டத்திலிருந்து வெளியே இருந்தனர் என்பதைத்தான் இயேசு இங்கு சுட்டிக்காட்டுகின்றார் இளைய மகனின் தீமைகள் நமக்கு தெரியும் மூத்த மகனும் பாவி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தந்தையினுடைய மகிழ்ச்சியை தன்னுடைய மகிழ்ச்சியாக மாற்ற முடியாதது தந்தையோடு கூட இருந்து அடிமை போன்று வேலை செய்தது வசனம் இருபத்தி ஒன்பது தன் தந்தையின் செயல்பாடுகள் குறித்து சினமுற்றது வசனம் இருபத்தி எட்டு முதலியவை மூத்த மகன் தந்தை உறவு வட்டத்திலிருந்து வெளியே இருந்ததை சுட்டிக்காட்டுகின்றன அன்பே புரியவர்களே கிறிஸ்தவர்களாகிய நம்மில் ஒரு சிலர் இளைய மகனை போன்று இருந்தாலும் நம்மில் பல மூத்த மகனை போல் இருக்கின்றோம் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஆலயத்திற்கு வழிபாட்டு முயற்சிகளுக்கு வந்தாலும் கிறிஸ்தவர்கள் என்கின்ற முறையில் ஒரு பக்கம் நமது கடமைகளை செய்தாலும் இவை அனைத்தும் நாம் கடவுளோடு உடல் அளவில் இருப்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்றன இன்னொரு பக்கமோ பொறாமை அதீத சினம் மற்றவர்களது மகிழ்ச்சியில் மகிழ முடியாத தன்மை அடிமை உணர்வோடு அதாவது பய உணர்வோடு 
கிறிஸ்தவ நெறிமுறைகளை பின்பற்றுவது ஆகியவை நாமும் தந்தையாகிய இறைவனது உறவு வட்டத்திலிருந்து வெளியே இருப்பதை எடுத்துரைக்கின்றன ஜபம் இறைவா உம் உறவில் இருந்து எம்மை பிரிக்கும் பாவங்கள் எப்படிப்பட்டவையாக இருந்தாலும் அவற்றை அடையாளம் காணக்கூடிய விழிப்புணர்வை நாங்கள் கண்டுகொள்ள வரம்தாரும் ஆமேன்